വിദേശ സന്ദർശനത്തിനിടെ ലാളിത്യം കൈവിടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയിൽ നടന്ന ഫോട്ടോ സെഷനിൽ തനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ സോഫ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരസിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിയ പോലെ കസേര തനിക്ക് മതിയെന്നും ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ച ലാളിത്യവും വിനയും കണ്ടു നിന്നവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചു ഇതോടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വീഡിയോ വൈറലായി അനവധി പേർ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ മോദിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത് മോദിയുടെ വിനയമാണ് ഇതെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ സോഫയ്ക്ക് പകരം കസേര തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാം മോദി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സോഫ മാറ്റി അധികൃതർ കസേര ഒരുക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലാളിത്യം ഇന്ന് കാണാനായി തനിക്ക് ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഒഴിവാക്കി റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം കസേര തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് പീയൂഷ് ഗോയൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ വികസനത്തിന് ഏഴായിരം കോടി രൂപ റഷ്യയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ വികസനത്തിനായി സഹായം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു ആക്ടിസ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തെ റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തി മന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പതിനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരമേറ്റത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ലാബ്ധിക്ക് ശേഷം ജനിച്ച പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദി നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി രാജ്യത്തെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് വരെ ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന ബഹുമതി മോദിക്ക് സ്വന്തമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ രണ്ടാം ഊഴത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ നയിക്കുകയും രണ്ടു തവണ രണ്ടു തവണയും കേവലം ഭൂരിപക്ഷം നേടി പാർട്ടിയെ റെക്കോർഡ് വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടി ഇതുപോലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സമഗ്രവും വികസനോത്മകവും അഴിമതി രഹിതവുമായ സമീപനത്തിലൂടെ ഭരണത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം നരേന്ദ്രമോദി സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അന്ത്യോദയ അഥവാ സേവനങ്ങളും പദ്ധതികളും സമൂഹത്തിലെ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയും എത്തി എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതിവേഗത്തിലും കൂടുതൽ സമയവും പ്രധാനമന്ത്രി ജോലി ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു ഇത് പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അനുകൂലമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നിരവധി തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഇടത്തരക്കാരുമായ അൻപത് കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് രാജ്യമെമ്പാടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയിലധികം ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ബാങ്കുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരെ ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ശാക്തീകരണത്തിലുള്ള മറ്റ് അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മൻധൻ യോജന വഴി ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത വിഭാഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ പരിരക്ഷ അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജൽ യോജന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി പാചകവാതകം ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു ഏഴ് കോടിയോളം വരുന്ന ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അടുക്കള ഭൂമരഹിതമാക്കിയ മുഖ്യ പരിഷ്കാരമായി ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആലക്തിക വെളിച്ചം എത്തി നോക്കാത്ത പതിനെണ്ണായിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഭവനരഹിതരായി ആരും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ലക്ഷ്യം